Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudiril fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida min nafsin wahidatin wa khalaqa minha sawjaha wa baffa minhuma wa baffa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرْسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْسًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kulla dalalatin fil nar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidum majid Shariatpur 
জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপুর তমিজিয়া নুরানি হাফেজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত চন্দ্রপুর মাজেদিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা মাঠে আজকের এই ফজিলতময় বরকতময় মোবারকময় তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসার সম্মানিত আইন মাই মাসাজেদ সম্মানিত মোদারসিন কেরাম সম্মানিত ওলামাই কেরাম এই এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আমার সম্মানিত মুরব্বিয়ান জাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মহব্বতের যুবক কিশোর শিশু বাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সম্মানিত বিজ্ঞ ওলামাই কেরামদের নিকট থেকে কোরআনে করিম এবং হাদিস নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান শোনার পরে আজকের তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের শেষ পর্যায়ে এসে সংক্ষিপ্তভাবে কোরআন এবং সন্না থেকে কিছু কথাবার্তা বলার এবং আপনাদেরকে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মহব্বতের সাথে শোনার জন্য যে মহান রব্বুল আলমিন বসার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজেই বোঝা গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আল্লাহর দিনের আলোচনা শোনার জন্য প্রস্তুতি নিয়েই অত্যন্ত মনোযোগের সাথেই বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা আলোচনা আর বেশি করার প্রয়োজন নেই মোটামুটি যে আলোচনাগুলো এ পর্যন্ত হয়েছে এই আলোচনাগুলো আমল করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট আমাদের শোনা যতটুকু আমল হয় তার থেকে অনেক কম শুনি বেশি আমল করি কম কিন্তু আমাদের উচিত হইল শোনা কম আমল বেশি নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে খোদ্বাগুলো দিতেন এই খোদ্বাগুলো বিভিন্ন হাদিসের গ্রন্থে সিরাতের গ্রন্থে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকেই এই খোদ্বাগুলো পাওয়া যায় এই খোদ্বাগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত বেশি লম্বা দীর্ঘ খোদ্বা দীর্ঘ ওয়াজ দীর্ঘ বয়ান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম করতেন না আপনারা দেখি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন না কি আপনাদের এলাকায় মনে হয় বলা লাগে না কি শরীয়তপুরে মনে সবাই শরীয়ত নিয়ে ব্যস্ত এই জন্য সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলতে হয় না নাকি তা আপনারা দেখি এতবার আমি বলতেছি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ মাঝখানে একটু বলে গেছিলেন নাকি জি তো একটু আওয়াজ করেই বলবেন কারণ মোহাদ্দেসিন কারাম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হাদিস লিখেছেন হাদিস বলেছেন হাদিস বর্ণনা করেছেন তারা একবারও কোন জায়গায় বিরক্ত হয়ে বা কাগজ বেশি লাগবে বা কালি বেশি খরচ হবে এই জন্য তারা সংক্ষিপ্ত করে সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে লিখেন নাই সব জায়গায় 
তারা পুরা পুরে লিখছেন এক হাদিসের মধ্যে কয়েকবার আসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যাপারে প্রত্যেকবার মুহাদ্দিসেন کرام সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখছেন এখন আমরা একবার দুবার বলার পরে আমরা আর মনে থাকে না আর বলতে আমাদের মধ্যে একটু ক্লান্তি বোধ হয় আবার সবাই আশাকে রাসূলেরও দাবি করি এই রকম আশাকে রাসূলের কারণে আজকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করার সাহস পায় এই আশাকে রাসূলদের অবস্থা বর্তমানে এই রকম আশাকে রাসূল দুই এক দিন অনুষ্ঠান করে আর সারা বছর আশাকে রাসূলের খবর নাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের সাথে দেখা নাই এমনি আশাকে রাসূল মদ খায় গাজা খায় গান বাজনা করে আবার আশাকে রাসূল এই হলো আশাকে রাসূলের নমুনা শয়তান এই সকল আশাকে রাসূল দেখে শয়তানও হাসে কত সুন্দর আশাকে রাসূল গাজা খায় ঢোল তবলা বাজায় আবার আশাকে রাসূল সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে আলোচনা কম আমল হবে বেশি আলোচনা করলাম রাত তিনটা পর্যন্ত সবাই গিয়ে বাসায় ঘুমাই গেছেন ফজরের নামাজে মসজিদে কোনো মুসল্লি নাই তাহলে তিনটা পর্যন্ত যা ওয়াজ করলাম এই ওয়াজের কোনো ফায়দা হয়েছে আমাদের বর্তমান অবস্থা এরকম এই ওয়াজ মাহফিলে যা পাওয়া গেছে ফজরের জামাতে তা পাওয়া যায় না তাহলে এত যে ওয়াজ করলাম এই ওয়াজ গেল কই এই ওয়াজের পিছনে বক্তারও এখলাস নাই শ্রোতারও এখলাস নাই বক্তাও এখলাসের সাথে আলোচনা করি না শ্রোতারাও এখলাসের সাথে দিন শেখার জন্য দিন মানার জন্য বয়ান শুনি না শ্রোতারা আসি কতক্ষণ চিত্ত বিনোদনের জন্য যে বক্তা কি বলতেছে মুখ্য বিষয় না কিভাবে সুর তাল লয় মিলিয়ে সুরের জঙ্কার দিয়ে আমাদেরকে কতক্ষণ বিমোহিত করবে কতক্ষণ আনন্দ দিবে কতক্ষণ চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা হবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে বেশিরভাগ বর্তমানে আমাদের শ্রোতা ভাইয়েরা ওয়াজ মাহফিলে আসে এই জন্য আমলের কোনো পরিবর্তন হয় না এক সময় অনেক দূর দূরান্ত থেকে আমাদের যারা মুরব্বী আছেন তারা দেখছেন আমরা কম দেখছি সে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন দুর্গম এলাকা থেকে ওলামাই কারাম অনেক কষ্ট করে পালকিতে করে গরুর গাড়িতে ঠেলা গাড়িতে অনেক কষ্ট করে এসে এসে আমাদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় শুদ্ধ বাংলাও বলতেন না আঞ্চলিক ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে দুই একটা কথা বলতেন এই বলার দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ ওই এলাকায় ওই জনপদে মানুষের আমল রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে যেত কিন্তু এখন আমরা এত সুরে এত তালে এত লয়ে এত ঘন্টার পর ঘন্টা বয়ান কিন্তু আমলের কোনো পরিবর্তন হয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যতটুকু শুনি ততটুকু আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমি একটা সংক্ষিপ্ত বিষয়ে আলোচনা করব এই বিষয়টা একটু সংক্ষেপে বোঝার জন্য একটু শেষ পর্যন্ত বসাটা জরুরি মাঝখান দিয়ে উঠে গেলে বিষয়টা আর বোঝা যাবে না তা আমরা কি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে বসার নিয়ত আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক কবল করুন আমরা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শিক্ষকতা করা আমাদের কাজ তো শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য হইল ছাত্র পাইলে শিক্ষক আর উঠে না টাইম কোন দিকে যায় খেয়াল থাকে না খালি পড়াইতে ইচ্ছা তো আমরা যখন মাঠে ময়দানে পড়াই ক্লাস নি তখন আরো মজা লাগে কারণ এখানে আমাদের শ্রোতা ষাট সত্তর বছরের মুরব্বীরও আমাদের স্টুডেন্ট আবার একেবারে পাঁচ ছয় বছরের আট বছরের দশ বছরের স্টুডেন্টও আছে যুবক আছে কিশোর আছে মা বোনেরা আছে সব বয়সের সব ধরনের সব শ্রেণীর সব পেশার সব ধরনের ভাই বোনদেরকে নিয়ে অত্যন্ত আনন্দের মজার একটা ক্লাস এই জন্য ক্লাসটা বুঝতে হইলে একটু মনোযোগের সাথে ক্লাসে বসতে হবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তো অফিক দান করুন আমি যে বিষয়টা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব 
যেই বিষয়টা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব বিষয়টা হলো ইমানি বিষয় আমাদের যেই মূল্যবান সম্পদ ইমান এই ইমানটা নিয়ে যদি আমরা কবরে যেতে চাই তাহলে আমাদের কি করা উচিত এই বিষয়টা সম্পর্কে দুই একটা কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমরা যারা এখানে এসেছি আজকে এই মাহাপিলে যারা উপস্থিত হয়েছি কিসের টানে এসেছি ইমানের টানে দেখেন যেই মানুষগুলোর মধ্যে ইমান নাই এরকম মানুষ এই এলাকায় আসে না আপনাদের আশেপাশে এই জনপদে আসে না তারা কেউ আজ মাহাবিলে আসছে আসে নাই আপনাদেরকে টাকা পোষও দেওয়া হয় নাই কিছুই দেওয়া হয় নাই কিন্তু আপনারা এখানে এসে দীর্ঘ সময় ধরে বসে আছে মনোযোগ দিয়ে কিসের টানে ইমানের টানে এখানে বসায় রেখছে যে জিনিসটা এটার নাম ইমান বাড়ি থেকে এই পর্যন্ত টেনে আনছে যে জিনিসটা এই জিনিসটার নাম ইমান কারণ আমার আপনার কাছে সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চাইতেও ইমানের দাম বেশি সারা দুনিয়া বিক্রি করলেও আমাদের ইমানের মূল্যের জার্রা পরিমাণও হবে না এই জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি যত্ন করি সবচেয়ে বেশি আদর করি আমাদের ইমানকে এবং এটাকে এত যত্ন করি যে ইমানটা নিয়ে আমরা দুনিয়া থেকে যেতে চাই কে ইমান দুনিয়াতে রেখে যেতে চাই না নিয়ে যেতে চাই একটা দোয়া আছে খুব সুন্দর দোয়া আপনাদের দেশে কি কোন নামাজে পড়ে মাসাল্লাহ সলাতুল জানাজার মধ্যে জানাজার নামাজে আমরা এই দোয়াটা করি এখানে আমরা বলি কি আপনি ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার তৌফিক দেন আর আমাদেরকে যখন মৃত্যু দিবেন ওই মৃত্যুটা যেন আমাদের ইমানি মৃত্যু হয় ইমানের সাথে যেন মৃত্যুবরণ করি সোহান জীবনে যদি একশো মানুষের জানাজা পড়েন দুইশো মানুষের জানাজা পড়েন তিনশো মানুষের জানাজা পড়েন তাহলে একশো বার দুইশো বার তিনশো বার শত শত বার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এই একটা দোয়াই করি আয় আল্লাহ আমার মৃত্যুটা ইমানি মৃত্যু দিও আমার বাইরা এবং বোনেরা ইমানটা এমন এক জিনিস এটা দুনিয়াতে রেখে যাওয়া যায় না এটা কবরে নিয়ে যেতে হয় হাসরে নিয়ে যেতে হয় পোলসারাতে নিয়ে যেতে হয় এমন কি জান্নাতে ডুবতে হলেও ইমান লাগে राखी কবরে হাসরে পুলছেরাতে জান্নাত পর্যন্ত যেতে হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন যেই মানুষটা মারা গেল এমন অবস্থায় সে ভালো করে শিখছে ভালো করে জানছে ভালো করে বুঝছে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের হক আমার আর কোন মাবুদ নাই দাখালাল জান্না এই মানুষটা জান্নাতে প্রবেশ করবে সোহান এই কথাটা কার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথার মধ্যে কোনো ভুল কোনো সন্দেহ আছে না আল্লাহ রাসূল বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে জেনে শুনে বুঝে যদি কেউ মারা যায় দাখালাল জান্নাত সোজা কোথায় চলে যাবে জান্নাতে চলে যাবে সুবহানাল্লাহ তো শর্ত কি ওয়াহুয়া ইয়ালামু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এমন অবস্থায় মারা যেতে হবে যে অবস্থায় সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে জানছে বুঝছে এলেম শিখছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুধু পড়ছে না এটা জানছে বুঝছে এটা আমার কাছে কি দাবি করে কি ছায় এই সব বুঝে শুনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছে মানে আন্দাজে না বুঝে না শুনে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহটা জেনে বুঝে এলেম সহকারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছে তাহলে দাখালাল জান্নাত লোকটা জান্নাতে চলে যাবে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো বলেন মান কানা আখিরা কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখালাল জান্নাত যেই মানুষটার আখের কালাম হবে সর্বশেষ কালাম হবে সর্বশেষ অবস্থান হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপরে দাখালাল জান্নাত ওই মানুষটা সোজা জান্নাতে চলে যাবে সুবহানাল্লাহ তাহলে সর্বশেষ কালাম আখের কালাম হবে কিসের উপরে আমাদের সবাইকে হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করুন সকলে বলি আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা হজে যারা গেছেন মক্কা মদিনায় দোকানে জিনিস কিনতে গেলে আপনি যদি বলেন এটার দাম কত আরবি দোকানদার বলে যে আশারা রিয়াল আশারা রিয়াল মানে কয় রিয়াল মাশাল্লাহ এই এলাকাতে হবে আরবিও জানে সোহান আল্লাহ বাংলা তো জানে জানে ইংলিশ তো জানে জানে আরবিও জানে সোহান আল্লাহ আশারা রিয়াল দশ রিয়াল এখন আমাদের বাঙালি যারা আমাদের অভ্যাস হইল যেহেতু দশ রিয়াল চাইছে এটার অর্ধেক মুলাইতে হইব এটা অন্য দেশের মানুষের মাথায় বুদ্ধি নাই আমাদের মাথায় বুদ্ধি থাকে কারণ আমাদের দেশের দাম চায় পাঁচশো টাকা আমরা মুলাই দুইশো টাকা আচ্ছা এবার বাঙালি কয় খামসা রিয়াল ওখানে হাজি সাহেবরা মোটামুটি আরবি এগুলো সবাই জানে খামসা রিয়াল আরবি তো বুঝে গেছে এটা বাঙালি এই তো মুলাইলে বুঝে এরকম বললে বুঝে যে এটা হিন্দের কোন দেশের বাংলাদেশ ভারত বা পাকিস্তান ওই ওই অঞ্চলের হবে আচ্ছা আরবি আবার কয় তামানিয়া তামানিয়া রিয়াল আখের কালাম এই আত্রিয়া এটা আখের কালাম মানে সর্বশেষ কথা এরপরে আর দামা দামি নেই এটাই আখের কালাম এরপরে যদি দামা দামি করে দোকান থেকে বের করে দিবে আরবি আর দোকানে দাঁড়াইতেই দিবে না এরপরে দাবা দাবি গেল তাহলে সর্বশেষ কথাটা হলো আখের কালাম শেষ দাম শেষ কথা এরপরে আর কোন দামা দামি নাই কোন কথা নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই আখের কালাম শব্দটা ব্যবহার করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন দাখালাল জান্না যে ব্যক্তির আখের কালাম হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখালাল জান্না সে লোকটা জান্নাতে চলে যাবে সুবহানাল্লাহ তাহলে আখের কালামও আমাদের হতে হবে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন লাক্তিনু মাউতাকুম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাইয়াতরা যখন মৃত্যুর উপক্রম হয় মারা যাওয়ার অবস্থায় চলে যায় মমস্য অবস্থায় চলে যায় মাইয়াতদের কেউ তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিম করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাদের সামনে জোরে জোরে উচ্চারণ করতে থাকো তাহলে মাইয়াত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নিয়ে ঈমান নিয়ে কবরে যেতে হবে এজন্য তার সামনেও জোরে জোরে তালকিম করতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লামের অত্যন্ত আদরের মহব্বতের সম্মানের চাচা 
সিরিয়াল্লা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে জীবনের কঠিন কঠিন মুহূর্তগুলোতে সহযোগিতা করেছিলেন ওই চাচার নাম হলো আবু তালেব ওই চাচার নাম কি নাম শুনছেন তো আবু তালেব মারা যাচ্ছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের সামনে গেলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন আমার এই চাচা জীবনে এত কিছু করলো ইসলামের জন্য আল্লাহর নবীর জন্য আল্লাহর দ্বীনের জন্য কিন্তু চাচা মারা যাচ্ছে কুফরি অবস্থায় চাচা মারা যাচ্ছে ঈমানবিহীন অবস্থায় ঈমানবিহীন অবস্থায় মারা গেলে চাচার সারা জীবনের সব কিছু নিষ্ফল হয়ে যাবে আমার চাচাটা ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়া দরকার আল্লাহ রসুল সাল্লাম চাচার সামনে গিয়ে বললেন ময়দানে আমি আমার রবের সামনে আমার আল্লাহ রবুল আলমিনের সামনে আপনার এই লা ইলাহ ইল্লাটাকে আমি হুজ্জাত হিসাবে দলিল হিসাবে আল্লাহর সামনে পেশ করব সোহান আপনি লা ইলাহ ইল্লাটা বলেন কিন্তু চাচার নসিবে ইমান যত বক্তা বয়ান করে দেখবেন যে বক্তাদের শুরুতে এই কথাটা বলে না এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যতবার খুতবা দিতেন বয়ান করতেন এই কথাটা বলতেন একমাত্র আল্লাহ খালি আল্লাহ বলবেন না হেদায়তের মালিক কে একমাত্র আল্লাহ সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর কাছে হেদায়ত চাইতে হবে হেদায়তের চেষ্টা করতে হবে যিনি হেদায়তের মালিক মালিকের কাছে হেদায়ত চান না মালিকের গোলামের কাছে ফিয়নের কাছে যায় খোঁজেন দারোয়ানের কাছে খোঁজেন আমাদের বাঙালির অভ্যাস হইল মালিকের কাছে খুঁজতে জানে না মালিকের কাছে চায় না ওই দারোয়ানের কাছে ফিয়নের কাছে চায় বাড়ির দারোয়ান আছে না দারোয়ানের কাছে যায় খোঁজে কিন্তু বাড়ির মালিকের কাছে খুঁজলে যে পরিমাণ পাইতো দারোয়ানের কাছে খুঁজে কিছুই পায় না খুঁজতে জানে না চাইতে জানে না এটা হলো আমাদের বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় চাইতে হবে হেদায়ত কার কাছে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবু তালেবকে হেদায়তের জন্য কবুল করেন নাই তার নসে বেহেদায়ত নাই সে মৃত্যুর আগে লা ইলাহ ইল্লাহ বলতে পারে নাই সে সর্বশেষ ঘোষণা দিছে আমার বাপ আব্দুল মুতালিব যেই মতের উপরে যেই চিন্তার উপরে মারা গেছে আমিও সেটার উপরে আছি এইরকম কথা আজকের জমানায় শোনা যায় আবু তালেবের কথা এই কথা কার আবু তালেবের কথা আবু তালেবের কথা দেখেন বাংলাদেশেও চলে আসছে এমন আজকে চোদ্দশো বছর চলে গেছে এখনো এই কথা জমিনে চালু আছে অনেকে মাঝে মাঝে কয় কয় না আমাদের বাপ দাদা জেমনে গেছে বাপ দাদা যা করছে এর বাহিরে আর যাওয়া যাবে না কয় আমরা বাপ দাদার উপরেই আছি বাপ দাদা থেকে এক সুল পরিমাণ ছোটতেও রাজি এখন আমি বলি ভাইজান বাপ দাদা থেকে সরবেন না ভালো কথা বাপ দাদার আমলে তো এসি ছিল না আপনার ঘরের মধ্যে এসি লাগাইছেন কেন এই জায়গায় বলেন না যে আমার আব্বা এসি না দেখি মারা গেছে এসি ব্যবহার করে না আমিও এসি ধারে কাছে নাই আমার বাপ দাদা যেরকম ঘরে ছিল আমিও এরকম ঘরে থাকবো এই কথা করতে শুনছেন কোন মুরব্বির কাউকে বলতে শুনি না যে আমার বাপ দাদা কুড়ে করে ছিল সনের করে ছিল আমি বিল্ডিং করে থাকবো কেন আমার বাপ দাদা 
পাটির মধ্যে নিচে মাটির মধ্যে শুইছে আমি কেন এরকম খাটের মধ্যে শুবো এই কথা কেউ কয় না কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে যখন বলবেন ইসলামের ব্যাপারে যখন বলবেন সুন্নতের ব্যাপারে যখন বলবেন তখন বলে না রে ভাই কোরআন আদিসে যত থাকুক আমি এত কিছু বুঝি না আমার বাপ দাদা আমার পূর্বপুরুষ জন্মে গেছে তেমনি চলতে হইব সল্লিশা করে আমাদের দেশে আপনাদের এদিকে মনে হয় নাই এদিকেও আছে চল্লিশা বুঝেন তো চল্লিশ দিনের দিন কি করে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করে তখন আশেপাশের লোকেরা কয় আরে এই বাড়িতে যদি প্রতি মাসে মারা যেত তো প্রতি মাসে একটা একটা খানা পাইতাম কারণ মারা না গেলে এরকম খানা আর পাওয়া যায় না মারা গেলে চল্লিশ দিন পরে পরে একটা একটা খানা পাওয়া যায় তাহলে চল্লিশ মারা গেলেই তো লাভ কি বলেন মারা গেলে কদিন পরে খানা পাওয়া যায় না উজবিল্লা মুশ্রিকদের চিন্তা চেতনা অমুসলিমদের হিন্দুদের বৌদ্ধদের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অগ্নিপূজারীদের তাদের সিস্টেম হলো এরকম মানুষ মারা গেলে দশ দিন চার দিন চল্লিশ দিন এরকম কিছু কিছু দিনে তারা বিশ্বাস করে তাদের মুরব্বীর তাদের মাইয়াতের রুহটা বাড়িতে ফিরে আসে নাহজবিল্লাহ তো বাড়িতে ফিরে আসলে ওই দিন যদি মানুষকে খাওয়ার তাহলে তার রুহটা শান্তি পায় এই জন্য তারা এই খানার আয়োজন গুলো করছে আর এগুলো দেখেন আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে চলে আসছে অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লামের স্ত্রীরা মারা গেছেন না নবী সাল্লাম জীবিত অবস্থায় দুইজন স্ত্রী মারা গেছেন নবী সাল্লামের আব্বা আম্মা মারা গেছেন নবী সাল্লামের ছেলেরা মারা গেছেন নবী সাল্লামের মেয়ে মারা গেছেন নবী সাল্লামের আর কত আত্মীয় স্বজন সাহাবাই কেরাম মারা গেছেন নবী সাল্লাম কয়টা খানা দিছেন কি বলেন আচ্ছা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেন অনেক জিনিস আছে আমরা আপনাদের বাড়িতে যাই যাই খেয়ে আসি পড়াই আসি আমাদের বাড়িতে আপনাদেরকে কয়দিন দাওয়াত দিছি ইমাম সাহেবের বাড়িতে কয়দিন মিলাদ শরীফ পড়ছে ইমাম সাহেবের বাড়িতে দাওয়াত খাইছেন কয়দিন যদি এটা এত গুরুত্বপূর্ণ এত মোবারকময় এত ফজিলতময় হয় তো ইমাম সাহেবের বাড়িতে করা না কেন কি বলেন আপনার বাড়িতে যায় এত সুন্দর করে এত ফজিলতময় কাজ এত বরকতময় কাজ তো এটা আমাদের বাড়িতে নাই কেন এগুলো চিন্তা করলেও তো আমরা ভালো করে বুঝতে পারি কি বলেন তাহলে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম আল্লাহ রসুল সাল্লামের এত আত্মীয় স্বজন মারা গেছে কিন্তু কোন খানা দানার পিনার এগুলোর আয়োজন এইভাবে করেন নাই কিন্তু আমরা এখন যখন করি যদি বলি যে ভাই এটা আল্লাহ রসুল করেন নাই সাহাবাই কেরাম করেন নাই তাহাবেইন কেরাম করেন নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলে করেন নাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলে করেন নাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলে করেন নাই ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলে করেন নাই কয় যে করছে না করছে বুঝি না আমাদের বাপ দাদারা করিয়ে আছে সর্বশেষ কথা হইল যে কে করছে না করছে কোরআন হাদিসে কি আছে না আছে আমরা জানি না আমাদের বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠীরই দেখে আসছি আমি একদিন এক বিয়ে পড়াইতে গেছি তো বিয়ের মধ্যে মহারান আদর্শে দশ লক্ষ দশ হাজার একশো এক টাকা দশ লক্ষ দশ হাজার একশো এক টাকা আমি একটু কিরে ভাই দশ লক্ষ বুঝলাম বা দশ হাজারও বুঝলাম আবার একশো আবার এক টাকা এটার কারণ কি কয় শোনেন এটা শূন্য দেওয়া যাবে না সরাসরি সোজা সোজা রাখা যাবে না এটারে এক বাড়াইতে হবে বেজট বানাইতে হবে তা আমি এই নিয়ম করছে কে আল্লাহ রসুল করছে সাহাবাই কালাম করছে আমাদের ইমামেরা করছে নিয়মটা করলো কে কয় আমাদের বাপ দাদা পূর্বপুরুষ সবার যুগে যুগে দেখে আসছি এইভাবে দৈত্যে মানে বাপ দাদারা করছে বাস বাপ দাদারা করছে যখন এইটা আর বাদ দেওয়া যাবে না এটা হলো আবু তালেবের সুন্নত এটা কার সুন্নত আবু তালেবের এটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নত নয় সুন্নত বিভিন্ন জনের হয় আল্লাহ পাকের সুন্নত আছে আল্লাহর সুন্নত আছে আল্লাহর সুন্নত নাম শুনছেন কোরআন করিমে অনেক জায়গায় আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহর সুন্নতের মধ্যে কোন পরিবর্তন পাইবা না আল্লাহর সুন্নত আছে আল্লাহর সুন্নত কোন গুলা বলেন দেখি এবার আপনারা বলবেন বলেন দেখি একটা আল্লাহর সুন্নত বলেন 
জি আলহামদুলিল্লাহ দেখেন শ্রোতা আজকে খুব মেধাবী মেধাবী স্টুডেন্ট ছাত্র সব মেধাবী আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আল্লাহ সুন্নত হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মাসিয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাক মেঘ ছাড়াও বৃষ্টি দেওয়ার ক্ষমতা আছে আছে না কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেঘ ছাড়া সাধারণ ভাবে বৃষ্টি দেন না আমরা দেখি যখনই বৃষ্টি হয় আগে মেঘ ধরে মেঘ আসে তারপরে বৃষ্টি হয় কিন্তু আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মেঘ ছাড়াও দিতে পারে তাহলে এই যে মেঘ দিয়ে বৃষ্টি দেন স্বাভাবিক ভাবে যে পদ্ধতিটা এটা আল্লাহর সুন্নত আল্লাহ পাক স্বাভাবিক ভাবে এই সুন্নত গুলো পরিবর্তন করেন না এই সুন্নত গুলো দিয়েই জমির মধ্যে ফসল লাগাইতে হয় তারপরে জমিনের মধ্যে দান উৎপন্ন হয় গম উৎপন্ন হয় বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয় কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইচ্ছা করলে ফসল লাগানো ছাড়াও দিতে পারেন পারেন না এগুলা কার সুন্নত এগুলা আল্লাহর সুন্নত আবার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নত আছে আছে না মূলত সুন্নত বলতে আমালের ক্ষেত্রে আমল আখলাকের ক্ষেত্রে আদর্শের ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সুন্নতকে বোঝানো হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নতেই সবচেয়ে বরকতময় সবচেয়ে রহমতময় এবং নাজাতের একমাত্র পথ এবং সুন্নতটাই হলো কারামত যার কাছে যত বেশি সুন্নত আছে তিনি তত বড় কারামত ওয়ালা আল্লাহর অলি যিনি যত বেশি সুন্নতের অনুসরণ করেন যিনি যত বেশি সুন্নতের আত্মা করেন তিনি তত বড় আল্লাহর অলি সুন্নতটাই এক একটা কারামত আরেকটা সুন্নত আছে আবার আবু জেহেলের সুন্নত আছে আবু তালেবের সুন্নত আছে ফেরাউনের সুন্নত আছে এরকম যত কুপ্পার মুশিকিন ইবলিস এদেরও সুন্নত আছে কেউ কেউ আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নত অনুসরণ করে আবার কেউ ইবলিসের সুন্নত অনুসরণ করে করে না যেমন আপনি যদি ডাইন হাত দি খান সুন্নত কার আল্লাহ রসুল যদি বাম হাত দি খান এটাও সুন্নত কেদে এটা শয়তানের সুন্নত এটা ইবলিসের সুন্নত আপনি যদি বসে বসে প্রস্রাব করেন বসে বসে স্তেঞ্জা করেন এটা কার সুন্নত যদি দাঁড়ায় দাঁড়ায় করেন গরুর মতো ছাগলের মতো তারাও কিন্তু দাঁড়ায় করে না গরু ছাগলও কিন্তু দাঁড়ায় করে না আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে ওই স্বাভাবিক এই কমন সেন্স এই আকল এতটুকু দিছেন যে প্রস্রাব পাকানো সময় হলে তারা একটু ঝুঁকে যায় একটু ভদ্রভাবে অন্যরকম ভাবে তারা বসার মতো অবস্থায় চলে যায় কিন্তু দেখা যায় অনেক মানুষ কোন পরিবর্তন নাই বাস দাঁড়ায় দাঁড়ায় চালাইতেছে এটাও সুন্নত কার সুন্নত ফজরের আজান দিলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আওয়াজ শুনলে ঘুম থেকে উঠে যাওয়া এটাও সুন্নত আবার এই আওয়াজ শুনে কম্বল লেপকে ভালো করে মুখ দেখে ভালো করে ঘুমাই যাওয়া এটাও সুন্নত কোনটা কার সুন্নত একটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সালামের সুন্নত আরেকটা ইবলিসের সুন্নত ইবলিস তিনটা ঘিরা দিয়ে সুন্দর করে মাথার কাছে বসে থাকে তো প্রজরের আজান দিলে যে লোক উঠে যায় দোয়া পড়ি পেলে অজু করি পেলে তিনটা ঘিরা সব খুলে যায় আর যে লোক উঠে না যে লোক কম্বল আরো উপরের দিকে টানে লেপ আরো উপরের দিকে টানে তার গিরা গুলো আরো শক্ত হয় এই গিরা গুলো দেখে শয়তান আল্লাহ রসুল তিনটা ঘিরা দে তাহলে এই তিন গিরার জালে যারা আবদ্ধ এটা হলো ইবলিসের সুন্নত ইবলিসের পদ্ধতি ইবলিসের সিস্টেম আর তিন গিরা ছিঁড়ে ফেলা এটা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সুন্নত আমি যে কথাটা বলতেছিলাম আপনাদেরকে তাহলে বাপ দাদার অনুসরণ বাপ দাদার কথা অনুযায়ী চলা এটা কার সুন্নত এটা আবু তালেবের সুন্নত আবু তালেব লাস্টে ডিসিশন দিছে আনা আলা মিল্লাতে আব্দুল মোতালেব আমি আমার বাবা আব্দুল মোতালেবের মিল্লাতের উপরে আছি এই বাপ দাদার উপরে থাকি হেদায়ত পাই নাই হেদায়ত বিহীন মারা গেছে ইমান বিহীন মারা গেছে জাহান নামি হয়ে গেছে তাহলে আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা ইমানটা হলো সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এই ইমানটা নিয়ে জান্নাত পাওয়া যায় ইমান নিয়ে কবরে যেতে হবে ইমান নিয়ে হাসরে যেতে হবে ইমান নিয়ে জান্নাতে ও পৌঁছতে হবে কবরের মধ্যে যাওয়ার পরে যেই পরীক্ষা পরীক্ষাগুলো কিসের 
ইমানের না আমলের আমলের হবে তবে আমলেরটা ইমানেরই প্রতিশ্রুতি আমল ইমানেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি আমল ইমান যত মজবুত হবে আমল তত সুন্দর হবে ইমান যত দুর্বল হবে আমল তত দুর্বল হবে ইমান যার যত সুন্দর ইমান যার যত বেশি তার আমল তত সুন্দর তার আমল তত বেশি এজন্য কবরের পরীক্ষাটা ইমানের কবরের প্রশ্ন কয়টা মাশাআল্লাহ দেখেন শরীয়তপুরে প্রশ্ন পাই গেছে প্রশ্ন আউট হয়ে গেছে প্রশ্ন কয়টা তিনটা মার রাব্বুকা ওয়ামা দীনুকা ওয়ামান নাবিয়্যুকা তিনটা প্রশ্ন না তিনটা প্রশ্ন কিসের ইমানের না আমলের ইমানের তাহলে কবরে গেলে প্রথম পরীক্ষাটা প্রথম পরীক্ষার হল সেই পরীক্ষার হল তাও কায়েম হবে ইমানের উপরে তাহলে ইমানটাকে বিশুদ্ধ রাখা সহি রাখা এটা হলো একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় কাজ সব ফরজের বড় ফরজ তাহলে ইমানটাকে কেমনে রাখতে হবে ইমানটা হতে হবে তাওহিদের উপরে ইমান হতে হবে তাওহিদের উপরে ইমান হতে হবে শেরেক মুক্ত দুইটা কথা বলছি ইমানটা এক নম্বরে হতে হবে তাওহিদ ভিত্তিক ইমান হতে হবে তাওহিদ ভিত্তিক আল্লাহর একত্ববাদ ভিত্তিক আর একত্ববাদ ভিত্তিক হতে হইলে শেরেক মুক্ত হতে হবে এই দুইটা জিনিস ভালো করে বোঝা দরকার ইমানটা ঠিক রাখতে হইলে বর্তমানে আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা চতুর্দিকে ফেতনা আর ফেতনা ফেতনা আর ফেতনা আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেটা বলছেন সাতা কোন ফেতান অতি শীঘ্র আমার উম্মতের মধ্যে ফেতনা আর বিস্তার লাভ করবে সকাল বেলায় মোমিন সন্ধ্যা বেলায় কাফের হয়ে যাবে সন্ধ্যা বেলায় মোমিন সকাল বেলায় কাফের হয়ে যাবে কারণ এই ফেতনা গুলোর মধ্যে নিমজ্জিত হলে ইমান হারা হয়ে কবরে যাবে তাহলে ইমান রাখতে হলে ইমান ঠিক রাখতে হলে ইমান বুঝতে হলে দুইটা জিনিস ভালো করে বুঝতে হবে এক নম্বরে বুঝতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদ ইমানটা হবে তাওহিদ কেন্দ্রিক ইমান হবে তাওহিদ কেন্দ্রিক আল্লাহর একত্ববাদ কেন্দ্রিক আর ইমানটাকে বাঁচাইতে হবে শেরেক থেকে শেরেক মুক্ত যদি ইমান হয় শেরেক মুক্ত ইমানটাই তাওহিদ ইমান এজন্য তাওহিদ এবং শেরেক একটা আর একটার সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত তাওহিদ আছে শেরেক থাকবে না শেরেক থাকলে তাওহিদ থাকবে না দুটা একটার সাথে একটা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে কি বলছেন দেখেন কুল হুয়াল্লাহ আহাদ কুল হুয়াল্লাহ কোন সুরা মাশাল্লাহ দেখছেন কোন সুরা তাও জানে সুরা আল এখলাস কোরআনে করিমের অধিকাংশ সুরা যেই নামে নামকরণ করা হয় ওই শব্দটা সুরার মধ্যে থাকে কিন্তু এই সুরার নামটা সুরার ভিতরে নাই সুরার নাম বলছেন সুরা আল এখলাস এখলাস কথাটা কিন্তু সুরার ভিতরে নাই আছে নেই সুরার ভিতরে নাই তার অর্থ হলো এই সুরার ভিতরে ইমানের এমন এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেগুলো বিশ্বাস করলে আপনার ইমানটা এখলাস হয়ে যাবে আপনি মুখলেসিন বান্দা হয়ে যাবেন সোহার আল্লাহ প্রথম কথাটাই হলো কুল হু আল্লাহ আহাদ রাসুল আপনি বলে দিন আপনার যে আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিচ্ছেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হয়ে আসছেন ওই আল্লাহ হলেন আহাদ ওই আল্লাহ হলেন একক ওই আল্লাহ হলেন একটা হলো ওয়াহেদ আর একটা হলো আহাদ ওয়াহেদ মানে কি এক একের কিন্তু ভাগ করা যায় একের ভাগ হয় না হয় একের অর্ধেক হয় একের চার ভাগের এক ভাগ হয় একের দশ ভাগের এক ভাগ হয় একের ভাগ করা যায় কিন্তু এককে ভাগ করা যায় না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নাই কুল হু আল্লাহ ওয়াহেদ এটা বলেন নাই আল্লাহ বলছেন কি কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ হলেন একক আল্লাহর রুবিয়তকে আল্লাহর খালকে আল্লাহর মূলকে আল্লাহর তাদবিরকে আল্লাহর তাসারুফকে আল্লাহর আসমাকে আল্লাহর সিফাতকে আল্লাহর এবাদতকে কোনোটাকেই বিবেচ্য করা যায় না বাগ করা যায় না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মালিকানা আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর পরিচালনা আল্লাহর ক্ষমতার প্রয়োগ আল্লাহর নাম আল্লাহর গুণাবলী আল্লাহর এবাদত 
কোনটাকে বিবেচ্য করা যায় না সবগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ একক এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরিচয়টা দিয়েছেন কুল হু আল্লাহ আহাদ আমরা একটা কালেমা পড়ে সবাই মুসলিম হয়েছি একটা কালেমা পড়ছি পড়ছি না কালেমাটা পারেন আচ্ছা আপনাদের কাছে কোন লোক আসলো যে ভাই আমাকে একটু কালেমা পড়াই দেন আমি একটু মুসলমান হতে চাই তো তারা কি পড়াইবেন এখানে দেখেন প্রথমে বলতেছেন আসাদু আল্লাহ ইল্লাহ এখন আপনি ইমান আনছেন আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ পর্যন্ত বললেন যে আমি আপনার ইমান হবে তিনি তাহিদের অধিকারী তিনি একক মালিক আনার অধিকারী একক ক্ষমতার অধিকারী একক আবাদতের মালিক এই ব্যাপারে তার সাথে কোন ফেরস্তা কোন জিন কোন মানুষ কোন নবী রাসুল কোন অলিয়া কোন বুজুর্গ ওই আল্লাহর এই মালিকানার সাথে এবাদতের সাথে নাম গুণাবলীর সাথে কোন শরিক নাই বাস সবাইকে বাদ দেওয়া হইল যে আমার আল্লাহর এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আর কেউ মালিকানার সাথে নাই সব বাদ আমার আল্লাহ একক এটার নাম হলো তাহিদ এটার নাম হলো ইমাম ইমামটা হইতে হবে এইরকম নামাজের ভিতরে যদি ওজু না থাকে ওজু বিহীন যদি সলাদ আদায় করেন আপনার নামাজ হবে কিনা হবে আপনাদের এলাকা মনে হয় নাকি একবার ওজু করে যদি সারাদিন আর না করেন তা হবে তাহলে সলাতের জন্য শর্ত হলো কি ওজু ইমানের জন্য শর্ত হইল ইমানের জন্য অবশ্যই লাগবে তাহিদ ওজো ছাড়া যেমন নামাজ হয় না তাহিদ ছাড়া এরকম ইমান হয় না তাহিদ ছাড়া ইমান হয় না তাহিদ লাগবে তাহলে তাহিদ কি কি জিনিস লাগবে এই পয়েন্ট গুলো মনে রাখবেন একটু আমাদের ক্লাসটা একটু এলমি ক্লাস কষ্ট করে বসে আছি এত রাত্রে যাতে একটু কিছু শিখে যাইতে পারি চিত্ত বিনোদনের জন্য ওয়াজ না ওয়াজটা কিছু শিখার জন্য জানার জন্য বোঝার জন্য তাহলে ইমানটা হবে তাহিদটা হবে কোন কোন জিনিসের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টির ক্ষেত্রে মালিকানার ক্ষেত্রে পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে কয়টা বললাম ছয়টা বলছি এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একমাত্র মালিক হবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যদি অন্য কাউকে শরিকানা বানানো হয় অন্য কাউকে বিন্দু মাত্র মালিকানা দেওয়া হয় তখন হয়ে যায় কি শের্ক আমরা একটু উদাহরণ দিলে জিনিসগুলোর বুঝে আসবে প্রথমে একটু কম বুঝে আসবে পরে উদাহরণ দিলে এগুলো ক্লিয়ার হবে আচ্ছা এখন কথা হলো তাওহিদের মধ্যে লাভ কি সেরেক করলে ক্ষতি কি কেন তাওহিদের উপরে থাকব কেন সেরেক মুক্ত থাকব তাওহিদের উপরে থাকবো এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাওহিদ ছাড়া জান্নাত দিবেন না তাওহিদ ছাড়া জান্নাত দিবেন না কাউকে আল্লাহ তাওহিদ ছাড়া জান্নাত দিবেন না শুধু ইমান নিয়ে গেলে জান্নাত না ইমানটা তাওহিদি ইমান সেরেক মুক্ত ইমান লাগবে সৌরা আল আনআমের বিরাশি নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ দিন আমানু যে মানুষগুলো ইমান এনেছে ওলাম ইয়ালবিসু ইমানাহুম বিজুলমিন তাদের ইমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই এখানে জুলুম মানে শির্ক 
জুলুম মানে আল্লাহ পাক জুলুম শিরককে সবচেয়ে বড় জুলুম বলছেন সূরা লুকমানের 13 নম্বর আয়াতে ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্না শিরকা লা জুলমুন আযীম লুকমান আলাইহিস সালাম বলেন বাবা রে জীবনে কোনোদিন শিরক করিও না খবরদার জীবনে কোনোদিন আল্লাহর সাথে শিরক করিও না কারণ শিরকটা হলো সবচেয়ে বড় জুলুম সবচেয়ে বড় জুলুম সুতরাং শিরক ইমানের সাথে যদি কেউ না মিশা আল্লাহ পাক ওয়াদা করতেছেন जान्नि मानस होते इमान सरक मुक्त रखते सरक जीवन अवस्था करा जा যদি সেরেক করি তাহলে কয়েকটা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর দিক শুনেন এক নম্বরে শিরকের ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর দিক হইল সেরেক থেকে যদি তাওবা করে মারা না যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত গুনা ইচ্ছা করলে আমার মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু শিরকের গুনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করবেন না কোরআনে করিমে এই আয়াতটা আল্লাহ পাক কয়েকবার বলছেন इच्छा कर ले तुम समस्त गुना माफ कर दी सिरकर गुना अल्लाह रबुल आलमीन क्षमा करा जीवन ना कर অথবা তাওবা বিহীন মারা গেলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইচ্ছা করলে আমার কবিরা গুনা মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু আল্লাহ পাক নিজেই বলে দিচ্ছেন বান্দারে কবিরা গুনা করো সবিরা গুনা করো অন্যান্য গুনা করো আমি আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমারে মাফ করে দিতে পারি কিন্তু শিরকের গুনা নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে আসলে তোমারে মাফ করব না মাফ পাই না কত মারাত্মক रोजाओ रखा बर्बाद सरको कर हज कर सब हज बर्बाद सरको करमराव कर उमरा बर्बाद समस्त नबी সমস্ত নবীদেরকে আমি আল্লাহ ওহি নাজিল করে বলে দিছি যদি একটা সেরেকো করো সমস্ত আমল তোমার বরবাদ হয়ে যাবে একটা সেরেক করলো তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে তাহলে নবীদের আমল আম্বিয়া আলহিমুসালামের আমলটা কেমন আমার আপনার দুনিয়ার কে আমত পর্যন্ত সব মানুষের আমল একত্রিত করলে নবী সাল্লামের আমল সমান হবে তারপরেও নবী সাল্লামের আমল বেশি তাহলে নবীদের আমলটা হলো মহাসাগরের মতো আর আমাদের আমলটা হলো কুয়ার মতো ছোট্ট অল্প এক ফোটা পানির মতো সে আম্বিয়া আলহিমুসালামের আমলও আল্লাহ পাক বলতেছেন লাইন আশরাক্তা লাইয়া আবাত আমালুক 
একটু যদি শিরক করো তাহলে তোমার সব আমল बर्बाद এটা এত বিষাক্ত আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতরেও যদি এক পটা শিরকের বিষ পালানো হয় ওই বিষ এত বিষাক্ত পুরো আটলান্টিক মহাসাগরের পানিকে বিষাক্ত বানাই ফেলবে শিরকের বিষাক্ত এত ভয়াবহ যে এক পটার দ্বারা আপনার প্রশান্ত মহাসাগর বিষাক্ত হয়ে যাবে শিরক কারীর জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতকে হারাম করে দেন যত আমলে করুক নামাজ পড়ুক রোজা রাখুক হজ করুক যাকাত দিক কিন্তু শিরক করে এই লোক জান্নাত পাবে না আল্লাহ পাক সূরা আল মায়দার 72 নম্বর আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ইন্নাহু মান ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হারামা আল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে শিরক করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য আল্লাহর জান্নাতকে হারাম করে দেন আল্লাহর জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যায় সে জান্নাত পাবে না তাহলে আমার ভাইরা এবং বোনেরা আমল যা করি অল্প বেশি কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কোন অবস্থায় একটা শিরক করা যাবে না কারণ জান্নাত হারাম হয়ে যাবে আমল নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ পাক শিরকের গুনাহ maaf করবেন না সবচেয়ে বড় জুলুম এখন আসি আমরা শিরকটা একটু বোঝা দরকার কেমনে আমরা শিরক করি তাওহীদকে কিভাবে নষ্ট করি আল্লাহর তাওহীদকে আমরা কিভাবে ধ্বংস করে ফেলি দুনিয়াতে আল্লাহ পাক যত নবী রাসূল পাঠিয়েছেন প্রত্যেক নবী রাসূল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দাওয়াত দিয়েছেন তাওহীদের সূরা নাহালের 36 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালাকাদ বাসনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসূলান আনি ইবাদুল্লাহ ওয়াজতানিবুত তাগুত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন দুনিয়াতে যত জাতি যত উম্মাত পৃথিবীতে ছিল সকল জাতির কাছে সকল উম্মার কাছে আমি আল্লাহ পাক রাসূল পাঠিয়েছি যার কাছে রাসূল পাঠিয়েছি যেই কওমের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি আমার রাসূলেরা গিয়ে দুনিয়ার মানুষকে যে দাওয়াতটা দিতেন সেটাই ছিল আনি ইবাদুল্লাহ ও আমার কওম ও আমার জাতি ও আমার জনপদের লোক ইবাদত করো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সুবহানাল্লাহ আনি ইবাদুল্লাহ ইবাদত করো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এতে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে প্রথম থেকে শুরু করে 20 নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ পাক কোনো নির্দেশ দেন নাই অর্ডার দেন নাই কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করে দেখবেন সূরা আল বাকারার 1 থেকে 20 নম্বর আয়াত পর্যন্ত কোনো নির্দেশ নাই আল্লাহ পাক শুধু বলেন কোরআন মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়েত কোরআনের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই মুত্তাকিন কারা কাফের কারা তারপর মুনাফিক কারা এদের বৈশিষ্ট্য কি এগুলো আল্লাহ পাক প্রথমে বর্ণনা করেছেন 21 নম্বর আয়াতে গিয়ে আল্লাহ পাক নির্দেশ দেওয়া শুরু করেছেন সেখানে 21 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক প্রথম নির্দেশটা দিয়েছেন আল্লাহর তাওহীদের ইয়া আইয়ুহান নাসু আবদু রাব্বাকুম الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله رب العالمين بلن يا ايها الناس ايه دنيا সমস্ত মানুষ আল্লাহ পাক এখানে কোন ধর্মাবলম্বী কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সম্বোধন করেন নাই দুনিয়ার জমিনে যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষকে বলছেন ইয়া ايها الناس मानसार जिन बनाई एकम्रबादतर गोलम आल्ला पाक प्रथम निर्देश कुरान शुरूते ही আল্লাহ পাক এই তাওহীদের নির্দেশ আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দিবেন প্রথম নির্দেশটাই তাওহীদের আর সর্বপ্রথম নিষেধাজ্ঞাটা কোরআনের শিরকের 22 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক প্রথম একটা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন সেই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন ফালা তাজআলু লিল্লাহি আন্দাদা ওয়া আনতুম তাআলামুন 
বান্দারে জেনে শুনে কোনোদিন জীবনে একটা মাত্রাও সেরে করিও না আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানাইও না তাহলে কোরআনে কারিমের আল্লাহ পাকের প্রথম শুরু নির্দেশ হইল তাহিদ দিয়ে প্রথম নিষেধাজ্ঞা হইল শিরকের ব্যাপারে তাহলে আমরা আসি এবার শেরেকের কিছু নমুনা বর্ণনা করি আমরা তাহলে আমাদের বুঝে আসবে যে তাহিদ কোনটা শেরেক কোনটা প্রথমে আমরা বলছি সৃষ্টির ব্যাপারে খালকের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এককত্ব তাহিদ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তাহিদ তাহলে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে হয় নাই একমাত্র আল্লাহ এই একমাত্রটা বাদ দিলে শয়তান এখানে ঢুকে পড়ে সুযোগ পা তখন আস্তে আস্তে অন্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা এই জন্য সব সময় একমাত্রটা সংযুক্ত রাখতে হবে একমাত্র বাদ দেওয়া যাবে না আমার আপনার রব কে আমার আপনার দিন কোনটা একমাত্র ইসলাম খালি ইসলাম বলবেন না আমার আপনার দিন কোনটা আল্লাহর কাছে দিন কয়টা একটাই ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ নাকি সর্বনিম্ন সর্বনাশ তাওহিদ শিখা হয় না এই তাওহিদের এখানেই গন্ডগোল শয়তান এইভাবে আমাদেরকে পথস্খলন কথা আমরা বলতেছি ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহলে ইসলাম যদি সর্বশ্রেষ্ঠ হয় ইসলামের পরে দুই নম্বর একটা আছে তিন নম্বর একটা আছে চার নম্বর একটা আছে পাঁচ নম্বর একটা আছে আপনি সবগুলার স্বীকৃতি দিয়ে দিছেন কিন্তু আল্লাহ পাক বলতেছেন সুরা আল আল ইমরানের উনিশ নম্বর আয়াত ইন্নাহিলাম আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকটে একমাত্র দিন একটাই মাত্র দিন সেটা হলো ইসলাম ইসলাম ছাড়া আর কোনো দিনে নাই मुसलमान तो खुशी ओरे आल्ला श्रेष्ठ धर्म मानुष नाम पढ़ने की श्रेष्ठ धर्म मानुषाली की श्रेष्ठ धर्म मानुष गुसखाली की श्रेष्ठ धर्म मानुष আমি মদের ব্যবসা করলে অসুবিধা কি কেসিনোর ব্যবসা জুয়ার ব্যবসা করলে অসুবিধা কি আমি তো শ্রেষ্ঠ ধর্মের মানুষ শ্রেষ্ঠ ধর্মের মানুষ এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এটা ইমানি একটা বড় ধরনের গলত এটার দ্বারা আপনি আজকে এমন শয়তানি প্রেরণা ঢুকছে ওয় আমাদের এখানে যত ধর্মের লোক আছেন সবাই আসতে পারেন সবাই আসলে নাজাত পাইবেন নামজুবিল্লাহ এবং সবাই জান্নাত বিক্রি করতেছে বাংলাদেশে এখন এমন এমন দল বাহিরেছে সব ধর্মাবলম্বী আমাদের এখানে আসলে জান্নাত পাবেন সবাই জান্নাত নাহজুবিল্লাহ কত বড় কুফরি শিরকি কথাবার্তা যে সব ধর্মাবলম্বীরে জান্নাত দিতেছে বলে যে আল্লাহ সবগুলো আল্লাহর ধর্ম একটা পালন করলে হয় সবাই জান্নাত পাইব নাহজুবিল্লাহ এই কথা বিশ্বাস করলে আমি আপনি জান্নাত পাবো না আমার আপনার ইমান চলে যাবে তাহলে দিনের ক্ষেত্রে তাহিদ হইল একমাত্র দিন হইল ইসলাম আচ্ছা এবার বলেন এতবার ক্ষেত্রেও একমাত্র এতবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের এটা হলো এতবার তাহিদ তিনটা তাহিদ মনে রাখবেন কবরে তিন প্রশ্ন তিন তাহিদ এক তাহিদ হলো রবের তাহিদ আল্লাহর তাহিদ একটা হলো আল্লাহর তাহিদ মানে আল্লাহ ছাড়া আর কোন রব আল্লাহর তাহিদটা হলো এবাদতের তাহিদ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আমার থেকে একটা এবাদত পাবে না আর একটা হলো দিনের তাহিদ দিনের তাহিদ হলো একমাত্র দিন হলো ইসলাম জমিনে আর একটা হলো এতবার তাহিদ আল্লাহর এবাদতটা কেমনে করব এটা অনুসরণের একমাত্র পদ্ধতি একমাত্র তরিকা একমাত্র সুন্না একমাত্র মিল্লা কেয়ামত পর্যন্ত সুন্নতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই তিনটার ক্ষেত্রে তাওহিদ মনে রাখতে হবে একটা এবাদতের তাওহিদ একটা দিনের তাওহিদ একটা এত্যাবার তাওহিদ এই তাওহিদ গুলো নষ্ট হয়ে গেলে এবাদতের তাওহিদ নষ্ট হইলে শির হয় দিনের তাওহিদ নষ্ট হইলে বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার মুসলিমের মধ্যে ঢুকে পড়ে আজকে মুসলিম 
ইসলাম কে আল্লাহ পাক পরিপূর্ণ একটা দ্বীন বানাইছেন একমাত্র দ্বীন বানাইছেন কিন্তু ইসলাম এখন মুসলিমেরা এখন বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার নিয়ে মহাব্যস্ত একজন মুসলিমের মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত পুরা বডিতে বিজাতীয় কালচার চুলগুলোর দিকে তাকায় দেখেন একটা যুবকের চুলের দিকে তাকায় দেখেন আগের যুগে আমরা ছোটবেলায় দেখছি মুরুব্বিরা তো ভালো করে দেখছে স্কুল মাদ্রাসা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে টিচার আগে চুল দেখত চুল কাটা ভদ্র হইলে বুঝতো ছেলে এটা লাইনে আছে চুল কাটা এলোমেলো হইছে ছেলে এটা বেলাইনে চলে গেছে চুল কাটা দিয়ে বোঝা যেত আজকে আমাদের যুবক কৃষকদের চুলের দিকে তাকায় দেখেন দেখলে তো বোঝা যায় এরা মাদকাসক্ত হচ্ছে এরা গান বাজনা আসক্ত হচ্ছে এরা জুয়া আসক্ত হচ্ছে সন্ত্রাসে আসক্ত হচ্ছে এরা যে বেলাইনে চলে যাচ্ছে এটা তো চুল দেখেই বোঝা যায় বোঝা যায় না এই চুল কাটাগুলো কার সংস্কৃতিতে হচ্ছে মুশরিকদের ইহুদিদের নাসারাদের সেলুন দোকানে চারিদিকে লটকানো আছে বিভিন্ন মুশরিক গানের শিল্পী বিভিন্ন মুশরিক খেলোয়াড় বিভিন্ন রকমের বিজাতীয় মুশরিকদের ছবিগুলো আছে মুসলিম যুবকেরা এগুলো দেখে দেখে চুল কাটে কো আমার এই ডিজাইনটা দাও ভাই আমার এই ডিজাইনটা দাও অথচ একজন মুসলিম যুবক বলবে ভাই আমাকে আবু বকর রাদি আল্লাহ তাআলার চুলের স্টাইলটা দাও আমাকে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর চুলের স্টাইলটা কেটে দাও আমাকে আলী ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর চুলের কাটিংটা দাও আমাকে ইবনে আব্বাসের চুলের কাটিংটা দাও আমাকে ইবনে মাসউদের চুলের কাটিংটা দাও সেগুলো খবরে নাই কারণ কি ওই যে ইসলামকে তাওহিদ নষ্ট করে ফেলছে একমাত্র দ্বীন মনে করতে পারে নাই বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার অনুসরণ করলে যে দ্বীনের তাওহিদ নষ্ট হয়ে যায় এবং বিজাতিদের সাথে হাসর হবে এটাই বলে গেছে দাড়ির দিকে তাকায় দেখেন বিজাতীয় কালচার বর্তমানে এখন দাড়ি রাখা শুরু হয়েছে রাখে বেশি কিন্তু রাতে দাড়ি রাখাটা ইসলামের দাড়ি না মুশরিকদের দাড়ি এবং দাড়ি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোহ কয়দিন এমনি রাখে কয়দিন এমনি রাখে কয়দিন কাটে কয়দিন করে মানে দাড়ি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোহ করে আর বিজাতীয়দের কালচারে দাড়ি রাখে এটা ইমান চলে যাবে একটা সুন্নতের সাথে আল্লাহর দিনের যে কোনো একটা বিষয়ের সাথে ঠাট্টা করলে মস্করা করলে এটাকে তুচ্ছ মনে করলে উপহাস করলে সাথে সাথে ইমান ভেঙে যায় এটা কুফল তারপরে বিয়ে সাদের মধ্যে দেখেন সব বিজাতীয় কালসার মুসলিম সেলেমের বিয়ে কালসার হল সব বিদেশি সব বিজাতীয় ইহুদিদের নাসারাদের মুশিকদের গায়ে হলুদের নামে অশ্লীলতা গড়ে গড়ে আপনাদের দিকে মনে হয় নাই আছে গায়ে হলুদের নামে ইসলামে গায়ে হলুদের কোন অস্তিত্বই নেই এই জিনিসটাই পুরোপুরি মুশিকদের থেকে আসছে সেখানে গায়ে হলুদের মধ্যে অনেক হাজি সাহেব মুরব্বিয়ান ওই চাচা আপনার বাড়িতে এইসব কি বাবারে আমি অসহায় আমার কথা কেউ শুনে না কেউ শুনে না চাচারে ওই দিন বাড়ি থেকে বাইর করে দেয় আপনি আজকে গুড়ি গাড়ি আসেন আমরা আমাদের কাজ করি নারী পুরুষের যুবক যুবতীদের অবাধ মিলন মেলা অশ্লীলতার মিলন মেলা এই গায়ে হলুদের নামে বিজাতীয় কালসার বিয়ের বাড়িতে মাঘ বেজে গান বাজনা বাজতেছে ঢোল তবলা বাজতেছে মুসলিমের বিয়েতে বিয়ের আসরে এরকম স্টেজের মধ্যে মেয়েকে পাল্লারে সাজাই এনে বসায় রেখেছে যে যতজন বিয়েতে আসবে আর দেখে যাও আর কিছু জেনার গুনা সাথে করে নিয়ে যাও জেনার বাজার খুলে দিছে যে মেয়েকে সাধারণ ভাবে দেখলে তো জেনা আল্লাহ রসুলাম স্পষ্ট বলছেন আল আইনে জেনা হুমা আন্নাজার এই চোখ গুলোর জানা হলো দৃষ্টি দেওয়া চোখের জানা হলো দেখা দেখলে চোখের জানা হয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জানা আছে চোখের জানা আছে কানের জানা আছে মোবাইলে কথা বললে কানের জানা হয় কোথাও কথা বলার উদ্দেশ্যে গেলে পায়ের জানা হয় এইভাবে অন্তরের জানা হয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জানা আছে আল্লাহ রসুলাম বলেন চোখের জানা হলো দেখা আপনি মেয়েকে পাল্লারে ভালো করে সাজাই এনে বেপর্দা ভাবে চেয়ারে বসাই দিছেন সবাই দেখো আর আমার মেয়ের বিয়েতে আসছো যাওয়ার সময় একটু জেনার গুনাটা সাথে করে নিয়ে যাও বাস আর সবাই যাই যে একটু দেখে আসতেছে এই জাতীয় বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকবেন দূরে থাকা ফরজ কারণ ওখানে আল্লাহর গজবের শিকার আপনিও হইতে পারেন কারণ এটা একটা গজবের স্থান
আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন গজবের এলাকাগুলো দেখতেন তখন দ্রুত গতিতে প্রস্থান করতেন যেমন যে বাপনে মহাসার যেখানে আব্রাহার উপরে গজব নাজিল হয়েছিল ওই জায়গাটা দিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন অতিক্রম করতেন মিনা এবং মুজনালিফার মাঝখানে নবী সাল্লাম দৌড়ে দ্রুত গতিতে সেখান দিয়ে চলে যেতেন এরকম গজবের জায়গাগুলো এরকম গায়ে হলো দেখলে এরকম বিয়ের মজলিস দেখলে এগুলা থেকে দ্রুত গতিতে প্রস্থান করবেন আল্লাহ হম একমাত্র দিন ইসলাম এটা বলে গেছে বিজাতীয় কালচার নিয়ে এসেছে মুসলিমের বিয়েতে যৌতুকের প্রচলন লাখ লাখ টাকার যৌতুক বিভিন্ন নামে গিফটের নামে হাদিয়ার নামে তারপরে সম্মানের নামে বিভিন্ন নামে যৌতুক অথচ মুসলিমের বিয়ে ছাদিতে যৌতুকের প্রশ্নই আমাদের দেশে মেয়ের বাবারা আসে ভাইয়েরা মসজিদে দাঁড়ায় সালাম ফিরানোর পরে অত্যন্ত দুঃখজনক সালাম ফিরানোর পরে মেয়ের বাবারা দাঁড়ায় দাঁড়ায় বলে ভাইয়েরা আমার একটা মেয়ের বিয়ে অবাবি বাবা আমি বিয়ের খরচ বহন করতে পারতেছি না আমার আপনারা সাহায্য করেন কত বড় দুঃখজনক অপমানজনক মুসলিম ও মার জন্য যে মেয়ের বাবা মসজিদে ধরাবে কেন আর সমাজের সবাই তারা সাহায্য করে সমাজের সবাই সাহায্য না করে যেই ছেলেটা যৌতুক দাবি করতেছে আর দিতে পারতেছে না উনি সাহায্যের জন্য আসছে সমাজের সবাই ধরে ওই ছেলের জুতা পিটা করবে ওই ছেলেকে পুলিশের হাতে দিবে রাষ্ট্রের প্রশাসনের কাছে দিবে আর সবাই আর বাপেরে সাহায্য করতেছে দেন আমাদের টাকা দিয়ে আপনি যৌতুক দেন সহযোগিতা করতে অথচ মসজিদের দাঁড়ানোর কথা ছিল ছেলের বাবার মসজিদের দাঁড়ানোর কথা কারা ছেলের বাবারা কেন ছেলের বাবারা দাঁড়াবে কারণ ছেলে বিয়ে করতে গেলে ছেলে মোহ দিতে হবে ছেলে বিয়ে করতে গেলে ছেলে অলিমার ব্যবস্থা করবে অলিমা করা তার জন্য সন্ন্যাত ছেলে বিয়ে করতে গেলে মেয়ের জন্য কিছু গহনা কিছু সাজসজ্জা নিয়ে যাবে এগুলার জন্য টাকার দরকার টাকার দরকার ছেলের মেয়ের বাবার টাকার দরকার নাই মেয়ের বাবার এক টাকারও দরকার নাই অথচ মেয়ের বাবা টাকা খুঁজতেছে ছেলের বাবা দিব্যি আরামে টাকা নেওয়ার জন্য বসে আছে উনি আরামে গুনতেছে টাকাগুলো কখন আসবে হাতে আসবে ওইটা গুনতেছে ওইটার অপেক্ষায় আছে তাহলে এই বিজাতীয় সিস্টেম এটা বিজাতীয় সিস্টেম এটা মুসলিমদের সিস্টেম না কেন আসছে দিনের তাওহিদ বলে গেছে ইসলাম একমাত্র দিন আমার আমার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সব ইসলাম থেকে নিতে হবে বিজাতিদের থেকে কিছু নেওয়া যাবে না নিলে বিজাতিদের সাথে হাসর হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন সুনানে বাই হাটির হাদিস সহি হাদিস নবী সাল্লাম বলেন মানবানা বিবেলা দিল মুশরিকিন যে ব্যক্তি মুশরিকদের দেশে বসবাস করে মুশরিকদের দেশে থাকে আর মুশরিকেরা নববর্ষের উৎসব পালন করে নবান্ন উৎসব পালন করে কোন মুসলিম যদি ওই মুশরিকদের অনুকরণে সেই নববর্ষের নতুন বছরের অনুষ্ঠান উদযাপন করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন তাহীন অবস্থায় যদি এই লোক মারা যায় শুনছেন কোন মাসে ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখ রাত্রে থার্টি ফার্স্ট নাইট এটা কি মুসলমানদের সংস্কৃতি না কার খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি তাহলে হাসরটা হবে কার সাথে খ্রিস্টানদের সাথে নাসারদের সাথে এই জন্য আমার বাইরে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম তাহলে সৃষ্টি কার একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ ভাগ কোরআনে কারিমে এই সৃষ্টির ব্যাপারে যেখানে আল্লাহ পাকে বাদতের কথা বলছেন সাথে সাথে বলে দিয়েছেন আল্লাহ দি খলা কাকুম ও বধু রাব্বাকুম আল্লাহ 
মালিকানা একমাত্র আল্লাহর মালিকানার ক্ষেত্রে আল্লাহ একক সমস্ত কিছুর মালিক কোরআনে আল্লাহ পাক শত শতবারই কথাটা বলছেন ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আসমানের জমিনে যা কিছু আছে এই সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কিছুর মালিক আমার আপনার যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক কে গায়েবের মালিক কে গায়েবের মালিক ও কোরআনে কারিমে কথাটা আল্লাহ পাক বারবার বলছেন গায়েবের যত চাবি কাটি আছে সব একমাত্র আল্লাহর হাতে জলে স্থলে যা কিছু আছে সব কিছু এলেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এমন কি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এলেমের বাহিরে একটা গাছের পাতা পর্যন্ত জরে পড়ে না সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাকের এলেমটা এত বিশাল এত ব্যাপক এই গায়েবি যত এলেম আছে আলিমুল গাইবে ও শাহাদা আল্লাহ হলেন গায়েবের একমাত্র আলেম মানে গায়েবের এলেম একমাত্র আল্লাহর কাছে তাহলে আর কারো কাছে গায়েবের এলেম তাহলে আমার কালকে কি হবে পরশু দিন কি হবে এক বছর পরে কি হবে এক মাস পরে কি হবে এটা কে জানে আল্লাহ পাক কোরআন কালিমে বলেছিলেন কালকে তুমি কি উপার্জন করবা বান্দা তুমি এই খবর জানো না তোমার এই ব্যাপারে এলেম নাই এখন একজন মুসলিম যদি গণকের কাছে যায় যায় হাত দেখা যে এই আমার হাতটা একটু দেখো আমার রাশির কি অবস্থা আমার ভবিষ্যৎ ভাগ্য কি অবস্থা হাতের রেখা দেখে দেখে যদি ভাগ্য গণনা করে তোলা রাশি বিচ্ছিক রাশি কর্কট রাশি এসব রাশি আছে না চিনেন নেই অনেকে বসে বসে এরকম রাশি গণে তোলা রাশি আপনাদের কার কি রাশি জানেন তো নাকি বিচ্ছিক রাশি তোলা রাশি কর্কট রাশি কুম্ভ রাশি কন্যা রাশি কত রকমের রাশি আছে এখন আপনি গণকের কাছে গেলেন যাই বললেন যে আমার রাশিটা একটু দেখেন তো মানে আমার সামনে কি হবে এক মাস পরে কি হবে এক বছর পরে কি হবে একটু দেখেন এই যে আপনি গণকের কাছে গেলেন জ্যোতিষের কাছে গেলেন ভাগ্য গণনার জন্য গেলেন আপনার কি হইল সেরেক আপনার আল্লাহর তাওহিদ নষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহর মালিকানার তাওহিদ নষ্ট করে ফেলছেন কারণ আল্লাহ পাক আপনার ভবিষ্যতের সব এলেমের গায়েবের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ আপনি আর জ্যোতিষের কাছে গেছেন গণকের কাছে গেছেন ওই গায়েবের বিষয় ভবিষ্যতের বিষয় জানার জন্য এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে গেল ভবিষ্যৎ বক্তার কাছে গেল তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলো এরপর আপনি যা কইল বিশ্বাস করে বলছেন কয় ভাই আপনার দুটা বড় বড় বিপদ আছে সামনে বড় দুটা ফাঁড়া আছে ফাঁড়া আছে এই দুটা কাটাইতে হইব কেমনে কাটাইতে হইব ভাই সাইল লিখবো পাঁচ কেজি ডাইল লিখবো তিন কেজি এটা লিখবো এত কেজি হিসাব দিয়ে দিছে বা আজকে ভাই তাড়াতাড়ি কাটাই দেন বাস কাটাই দিয়েছেন কাটাই লওয়ার পরে আল্লাহ রসুলাম কি বলতেছেন যে ব্যক্তি ওই গণক যা বলছে ভবিষ্যৎ বক্তা যা বলছে তা বিশ্বাস করে ফেলছে এই ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপরে যা নাজিল হয়েছে এই সবগুলোর প্রতি সে কুফরি করে ফেলল মানে সে ইমান হারা হয়ে গেল কাফর হয়ে গেল এরকম কুফরির সংখ্যা বাংলাদেশে আছে না একটা দুটা না হাজার হাজারে লক্ষ লক্ষ আছে ইমান হারা সেরেক করে ফেলছে ইমান তা নষ্ট হয়ে গেছে সব আমল বরবাদ হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে আসেন 
সমস্ত এবাদতের মালিক কে একমাত্র আল্লাহ কোন একটা এবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যাবে না যদি করি তাহলে শেষ ইমান শেষ এবাদত যত রকমের আছে সমস্ত এবাদত একমাত্র আল্লাহ পাবেন আর কেউ তাহলে সেজদা করাটা কি সেজদা করা নামাজের মধ্যে প্রত্যেক রাকাতে সেজদা করা কি ফরজ দুইটা সেজদাই ফরজ একটা সেজদা যদি নামাজে বাদ দেন নামাজ হবে হবে না তাহলে এটা কত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এই এবাদতটা পাবে কে একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সেজদা করা কোন জীবিত মানুষের কোন মৃত মানুষের কোন ফেরেস্তা কেও না কোন জিন কেও না কোন নবী রাসুল কেও না কোন অলিয়া উলিয়া কেও না কোন বুজুর্গ কেও না কাউকে আল্লাহ ছাড়া সেজদা করা আল্লাহ পাক কোরআন কেরমে স্পষ্ট করে বলছেন চন্দ্রকে সেজদা করিও না সেজদা করো একমাত্র ওই আল্লাহ রবুল আলমিন কে যিনি সব কিছুকে বানাইছেন সৃষ্টি করেছেন তাহলে সেজদার মালিক কে একমাত্র আল্লাহ এটা হলো তাওহিদ যখন সেজদার মালিক আল্লাহকেও বানাইবেন সাথে সাথে অন্য কাউকেও দিবেন তাহলে কি আল্লাহর তাওহিদ নষ্ট করে ফেলছেন এই বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম ঘুরে ঘুরে দেখেন যত জেলা আছে বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলার মধ্যে দেখেন এমন কোন জেলা এমন কোন উপজেলা এমন কোন জনপদ খুঁজে পাবেন না যে এই জনপদের মানুষ আল্লাহকে ছাড়াও অন্যকে সেজদা করে না এরকম মানুষ খুঁজে পাবেন না প্রত্যেক উপজেলায় প্রত্যেক জেলায় পাবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সেজদা করে মসজিদে আল্লাহকেও করে আবার মসজিদ থেকে বাহির হই কবরের সামনে যায় সেজদা করে দেখছেন নি আপনারা ঢাকা শহরে যায় দেখিয়েন গুলিস্তানে যায় দেখিয়েন বিভিন্ন জায়গায় যায় দেখিয়েন কত মানুষ যে কবরের সামনে সেজদা করতেছে मालिक एकम्र आल्ला अन्न का सजदा कर ले सेजदाई हम समस्त रकम सेजदाई शिक आल्ला छाड़ा का इबादत करा দোয়া দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত দোয়া বুঝেন দোয়া মানে চাওয়া দোয়া মানে চাওয়া দোয়াটা একটা এবাদত চাওয়াটাই একটা আল্লাহর কাছে এবাদত আল্লাহ পাক চাইলে খুশি হন না চাইলে বেজার হন তবে চাওয়াটা চাওয়ার পদ্ধতিতে চাইতে হবে পদ্ধতির তাওহিদ বলে দিছি আমরা পদ্ধতির তাওহিদ হলো নবী সাল্লাহ সাল্লামের তাওহিদ নবী সাল্লাম যেখানে যেইভাবে চাইছেন সেখানে সেইভাবে চাইতে হবে এটার নাম দোয়া আবার নবী সাল্লাম যে পদ্ধতিতে চাইছেন এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম চাইলে সেটা দোয়া না যেমন আরাফাতের ময়দানে আরাফাতের ময়দানে গেছেন না হাজি সাহেবের তো গেছেন আমরাও এখন বাংলাদেশে বসে আরাফাতের ময়দান দেখি সরাসরি দেখি না আচ্ছা আরাফাতের ময়দানে যিনি নামাজ পড়ান ইমামতি করেন খোদবা দেন উনি কি আরাফার ময়দানের চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে নিয়ে একসাথে মুনাজাত করেন কিনা করেন দেখছেন কেন করেন না করলে অসুবিধা কি মুনাজাত করলে গুনা আছে না কি বলেন এটা সোয়াবের কাজ আল্লাহর কাছে চাইলে ভালো না তো ওনারা চায় না কেন ওখানে এত লক্ষ মানুষ চল্লিশ লক্ষের উপরে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ একত্রিত হইল আরো দোয়া কবলের সবচেয়ে জমিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে দোয়া কবলের ব্যাপারে কোন বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই তো সেখানে তো জহরের পর থেকে মোনাদার দূর এটা মাগরিব পর্যন্ত বসে থাকার কথা থাকার কথা না তো কেন এক মিনিটের জন্য করলো না কেন করলো না দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত কিন্তু এটা করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেখানে যেভাবে করেছেন আল্লাহ রসুল আরাফার ময়দানে গেছেন লক্ষাধিক সাহাবাই কেরামকে নিয়ে গেছেন 
কিন্তু জোহরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে ছিলেন আল্লাহ রাসূল এই লক্ষাধিক সাহাবীকে নিয়ে দোয়া মুনাজাত করেন নাই মানে দোয়া মুনাজাত করছেন একা একা করছেন কিন্তু সব সাহাবীদেরকে নিয়ে একসাথে করেন নাই এইজন্য ওখানে কইলে সওয়াব হবে না এটা গুনাহ হয়ে যাবে কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তাওহীদ এতবার তাওহীদ নষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা আযান আযান কি ভালো কাজ না খারাপ কাজ আযান দিলে গুনাহ হয় কি আযান দিলে গুনাহ হবে আল্লাহ আকবার আযানে এত ফজিলত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল মুয়াজ্জিনের গলা গুলো মুয়াজ্জিনের গান গুলো অনেক অনেক লম্বা হয়ে যাবে সুবহান আল্লাহ মুয়াজ্জিনদের কে সবার উপরে দেখা যাবে মুয়াজ্জিনের এত ফজিলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ একটা দোয়া করেন মুয়াজ্জিনদের জন্য আল্লাহুম্মা গফিরিল মুয়াজ্জিনিন আল্লাহ আপনি মুয়াজ্জিনদেরকে ইমাম সাহেবের আল্লাহ maaf করে দেন এই দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেন নাই করছেন কাদের জন্য মুয়াজ্জিন সাহেবদের জন্য ইমাম সাহেবদের জন্য করছেন আল্লাহুম্মা আরশিদিল আইম্মা হে আল্লাহ ইমাম সাহেবদেরকে হেদায়েত দিয়ে দেন কারণ ইমাম সাহেবের হেদায়েত থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য হেদায়েতের দোয়া করছেন কিন্তু মুয়াজ্জিন সাহেবের হেদায়েতের দোয়া না মুয়াজ্জিন সাহেবের করছেন কি মাগফিরাতের দোয়া গুনাহ মাপের দোয়া এইজন্য মুহাদ্দিসিনে کرام বলেন ইমাম সাহেবের চাইতে মুয়াজ্জিন সাহেবের মর্যাদা বেশি কারণ হেদায়েতের দোয়ার চাইতে মাগফিরাতের দোয়ার গুরুত্ব বেশি কারণ হেদায়েতের দোয়া করলেন হেদায়েত পাইতেও পারে নাও পাইতে পারে কিন্তু মাগফিরাতের দোয়া গুনাহ মাপ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দোয়া এইজন্য মুয়াজ্জিন হবেন বাংলাদেশে কেউ মুয়াজ্জিন হতে চায় না সবে ইমাম সাহেব হতে চায় এবং একদিন যদি মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদে নাই আযান দেওয়ার কেউ নাই অতএব প্রত্যেকটা মানুষ হবে মুয়াজ্জিন আচ্ছা তাহলে মুয়াজ্জিন আযান দেওয়া এটা ফজিলতের কাজ না আচ্ছা আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আযান দিই দিনে ঈদের নামাজে আযান দেন না আপনাদের এদিকে জি ঈদের নামাজ হয় না দুইবার না তারপরে জানাজার নামাজ হয় না জানাজার নামাজে আযান দেন না তা আযান দিলে অসুবিধা কি আযান দিলে গুনাহ আছে ঈদের নামাজে আযান দিব অসুবিধাটা কি সওয়াব হইব গুনাহ মাফ হইব অসুবিধা কি খারাপ কিছু করতেছি আমি আযান না দিতেছি আযান দিলে গুনাহ আছে এখানে এই সরল অঙ্কটা অনেকেই বোঝে না অনেকে কারে মি এটা তো ভালো কাজ এটা তো গুনার কি আছে খারাপের কি আছে এটা করলে অসুবিধা কি এটা করলে অসুবিধা যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এখানে এই কাজটা করেন নাই আচ্ছা আল্লাহ রাসূল নিষেধ করছেন না তোমরা ঈদের নামাজে আযান দিও না নিষেধ করছেন অনেকে কয় এটা করা যাবে না আল্লাহ রাসূল এরকম নিষেধ করছে কিনা এরকম কথা বলছে কিনা বলা লাগবে না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম না করাতেই বড় দলিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেন নাই বাস নিষেধাজ্ঞা লাগবে না আবার কেউ কেউ কয় এটা যে করা যাবে না এটা দলিল দেখান এরকমও বলে না আপনাদের দিকে মনে বলে না কোন কোন এলাকায় বলে কয় মিয়া এটা যে করা যাবে না দলিল কই পাইছেন কোন কিতাবে পাইছেন দেখা করা যাবে না এটা দলিল খোঁজা এটা হলো জাহালত এটা হলো মূর্খতা আমাদের সমাজে যেমন শরীক বেদাত বিস্তার লাভ করছে মূর্খতাটাও বিস্তার লাভ করছে আমি আপনাদেরকে বললাম যে ভাই এখানে এই যে পাশে একটা সুন্দর বিল্ডিং আছে অনেক সুন্দর বাড়ি যে আমার ভাইয়েরা বোনেরা শুনেন বাড়ি এটা কিন্তু আমার না আমি এখানে ঘোষণা দিয়ে গেলাম বাড়ি এটা আমার না আপনারা কইলেন যে হুজুর আর বাড়ি এটা যে আপনার না দলিল দেখাই যান এটা কই পাইছেন কোন কিতাবে পাইছেন কোন জায়গায় পাইছেন আপনি কোন দলিলে পাইছেন দলিলটা দেখাই যান আচ্ছা বাড়ি এটা যে আমার না আমি দলিল দেখাইতে পারব না এটা দলিল নাই বলেই তো বাড়ি এটা আমার না যদি দলিলে থাকতো তো বাড়ি এটা তো আমারই হইতো বাড়ি এটা তো আর আরেকজনের হইতো না এই এলাকার বাইয়ের হইতো না এটা আমার বাড়ি হইতো আমি কথা বলছি ভাই বাড়ি এটা কিন্তু আমার আমি বলছি বাড়ি এটা আমার না তার অর্থ হলো বাড়ি এটার কোনো দলিল কাগজপত্র আমার কাছে কিচ্ছু নাই আর যিনি এই বাড়ির মালিক ওনার কাছে পজটার আর এস সি এস খতিয়ান সব আছে তাহলে দলিল চাইবেন কার কাছে দলিল চাইবেন বাড়িওয়ালার কাছে যিনি কইবো যে বাড়ি এটা আমার যিনি বলবে যে এই জায়গায় এই কাজ করা সুন্নত তিনি দলিল দেখাইবেন 
জিরি বলবেন এই জায়গায় কাজ করা যাবে না এই কাজ করা সুন্নত না এটা বেদাত এখান থেকে দূরে থাকতে হবে তার কোনো দলিল দেখানো লাগবে না কারণ এখানে দলিল নাই দলিল নাই দেখি এটা বেদাত হইছে দলিল থাকলে এটা বেদা হইতো না তা আমি যে কথাটা বলতেছিলাম তাহলে আজান ভালো জিনিস কিন্তু সব জায়গায় আজান ভালো জিনিস না ঈদের নামাজে আজান দিবেন সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে জানাজার নামাজে আজান দিবেন সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে তাহলে আজান এক জায়গায় দিলে ইবাদত আর এক জায়গায় আজান দিলে গুনাহ ঠিক এরকম মুনাজাত দোয়াও একটা ইবাদত এক জায়গায় করলে ইবাদত আরেক জায়গায় করলে গুনাহ এই সোজা অঙ্ক অনেকে বুঝে না অনেকে কয় আরে মিয়া দোয়া করা কি খারাপ কাজ নেই দোয়া করা তো ভালো কাজ দোয়া তো একটা ইবাদত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দোয়াকে ইবাদত বলেন আব দোয়াউ হুয়াল ইবাদাহ দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তাহলে দোয়া করতে হবে কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে আপনার ছেলে মেয়ে হচ্ছে না কার কাছে চাইতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন কাউকে আমি ছেলে দি কাউকে শুধু মেয়ে দি কাউকে ছেলে মেয়ে দুটাই দি আবার কাউকে ছেলে মেয়ে কোনটাই দি না একটাও দি না আছে না এরকম কারো খালি মেয়ে কারো খালি ছেলে কারো ছেলে মেয়ে দুটাই আছে কারো একটাও নেই এগুলাকে নিয়ন্ত্রণ করেন কে একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিন এখন কারো ছেলে মেয়ে আল্লাহ দিল না সে ছেলে মেয়ের দরকার সাহেব কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে কিন্তু সে যদি কোন বাবার কাছে ছাইতে যায় ইমাম থাকবো যদি কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে আমাদের অমুক বাবার দরবারে ইমাম থাকবো এই কথা শের কি কথা কুফরি কথা বলতে হবে কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে আমার আল্লাহর দরবারে আমার মা বৌদের দরবারে আল্লাহর দরবার থেকে কেউ কোন অবস্থা খালি ফিরে না মোমেনের সমস্ত দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন কিন্তু কোন দোয়ার রেজাল্ট আল্লাহ সাথে সাথে দেন কোনটা রেজাল্ট একটু পরে দেন কোনটা আখের হাতে দেন কিন্তু সব দোয়া আল্লাহ কবুল করেন যেটা দিলে তার কল্যাণ হবে আল্লাহ সেটা দেন যেটা অকল্যাণ হবে সেটা আল্লাহ দেন না কতজন ছেলে মেয়ে নিয়ে রাস্তা বসে বসে কানতেছে আছে না কত বিপদে আছে ছেলে মেয়ে নিয়ে তাহলে আল্লাহ যারে দেন নাই বুঝতে হবে না দেওয়ার মধ্যে আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ রেখেছে এই জন্য আল্লাহ পাক দেন নাই তাহলে এই দেন নাই দেখি আমার ইমান হারা হওয়া যাবে না ছেলে মেয়ে হারা হইতে পারি কিন্তু আমি ইমান হারা হইতে এক মহিলা সাহাবি ছিলেন উম্বে খাল্লাদ রাধি আল্লাহ হতলানা উম্বে খাল্লাদ রাধি আল্লাহ হতলানহার ছেলেটা শহীদ হয়ে গেছে এক যুদ্ধে উম্বে উম্বে খাল্লাদ রাধি আল্লাহ তালানার ছেলে শহীদ হয়ে গেছে ছেলে শহীদ হওয়া মা শহীদের মা কেমন করুণ অবস্থা কেমন হৃদয় বিদারক দৃশ্য কিন্তু উম্মে খাল্লাদ রাধি আল্লাহ তালানহার পর্দা হেজাব বিন্দু মাত্র লঙ্ঘন হয় নাই ছেলে মারা গেলে মায়ের পর্দার খেয়াল থাকে নাকি সে কোথায় সেটাই তো জানে না বেহস থাকে কিন্তু উম্মে খাল্লাদ রাধি আল্লাহ বিন্দু মাত্র পর্দার লঙ্ঘন হয় নাই সাহাবাই কেরাম আশ্চর্য হয়ে গেছে আহারে কেমন মা ছেলে শহীদ হয়েছে মায়ের একটু হেজাব লঙ্ঘন হয় না পর্দা লঙ্ঘন হয় না কয়েকদিন পরে জিজ্ঞাসা করা হলো যে মা আপনার ছেলে শহীদ হয়েছে আপনার পর্দা বিন্দু মাত্র লঙ্ঘন হলো না এটার কারণ কি তখন উম্মে খাল্লাদ রাধি আল্লাহ তালা বলছিলেন ইন আরুজ্জা ইবিনি ওয়ালান আরুজ্জা হায়া ই দুনিয়ার মানুষ শুনো আমি আমার ছেলে হারা হইতে পারি মেয়ে হারা হইতে পারি সন্তান হারা হইতে পারি কিন্তু আমি তো ইমান হারা হইতে পারি না ইমান হারা হইতে পারি না আমি একজন ইমান বাপ তাহলে আমি ছেলে হারা হইতে পারি ছেলে না হইতে পারে কিন্তু আমার ইমান তো হারাতে পারি না কিন্তু অসংখ্য ভাই বোন দেখবেন ছেলে হইতেছে না যা ইমান হারাই বলতেছে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেছে অভাব অনটনে আছে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ইমান হারা হইতেছে অভাব অনটন মুক্ত করার মালিককে একমাত্র আল্লাহ রিজিক দেওয়ার সমস্ত একমাত্র নিরঙ্কুশ পাওয়ার আল্লাহ রবুল আলমিনের তাওয়াক্কুল করব কার উপরে একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের উপরে অন্য কোন ব্যক্তির উপরে জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তি কার উপরে যদি তাওয়াক্কুল করি সেটা হবে কি সে জবাই করব কার জন্য গরু ছাগল একমাত্র আল্লাহর জন্য জবাই একটা গুরুত্বপূর্ণ আবাদত 
এটা আল্লাহর জন্য আল্লাহর নামে জবাই কুরবানির সময় আমরা একটু বলে বলে ফেলি যে অমুকের নামে কুরবানি অমুকের নামে কুরবানি বলি না কথাটা ভুল আমরা না বুঝে বলি ফেলি কুরবানি হলো একমাত্র কার নামে একমাত্র আল্লাহর নামে অমুকের পক্ষ থেকে অমুকের পক্ষ থেকে ওই পক্ষ থেকে কথাটা আমাদের নিয়ত ঠিক আছে কিন্তু বলার সময় একটু এলোমেলো বলি ফেলি আর যে বলি যে অমুকের নামে কুরবানি অমুকের নামে কুরবানি নাম হলো একমাত্র আল্লাহর কিন্তু অমুকের পক্ষ থেকে কোরবানি হয় তাহলে কোরবানি জবাই এটা একটা এবাদত এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে যদি অন্য কারো নামে অন্য কারো পক্ষে অন্য কারো জন্য জবাই করার জন্য যদি গরু ছাগল রওনা দেন এটাও কি সেরে গরু ছাগল রওনা দিতে হবে বাইতুল্লাহর দিকে আল্লাহর ঘরের দিকে আল্লাহর ঘরের দিকে রওনা দিলে এটা এবাদত হজের তিন প্রকারের হজের মধ্যে একটা হজ হলো হজ্জে কারান হজ্জে কারান হলো কোরবানির পশু সাথে করে নিয়ে যেতে হয় তা আমরা এখন বিমানে যাই দেখি নিতে পারি না কারণ বিমানে কি গরু ছাগল তুলতে দিবে দিবে না এই জন্য আমরা গরু ছাগল নিতে পারি না এখন হজ্জে কারান করতে গেলে আমরা ওখান থেকে গরু ছাগল কিনে হজ্জে কারান করি ওলামা কেরাম বলছেন এখন যেহেতু ওই রকম পরিস্থিতি নাই আনার মতো তাহলে কি অনুপায় এখন এখান থেকে কিনে হজ্জে কারান করবে এখন যদি সুযোগ থাকতো তাহলে বাংলাদেশ থেকে আপনি একটা গরু লই যদি বাইতুল্লাহর দিকে রওনা দিতেন এটা আবাদত কিন্তু এখন গরু লই যদি অন্য দিকে রওনা দিয়ে দেন আপনি রাজশাহীর দিকে রওনা দিয়ে দিবেন গরু একটা আকলে অথবা দিনাজপুরের দিকে রওনা দিয়ে দিবেন এটা কি হবে শেরেক এইজন্য এই যত প্রকারের ইবাদত আছে সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য এইজন্য আল্লাহ পাক বলে দিবেন কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমার সালাত আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ সব কিছু হবে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য এটার নাম তাওহিদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তাওহিদের উপরে ইস্তিকামত থাকার তৌফিক দান করুন আমিন তাওহিদের উপরে ইস্তিকামত থাকলে শিরক মুক্ত থাকলে মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা আসবেন কে আসবেন আল্লাহ পাক কোরআন কারিমে সরাসরি বলেন ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মা ইস্তিকামু তাতানাসসালু আলাইহিমুল মালাইকা মৃত্যুর সময় ফেরেশতা আসবেন দলে দলে যদি ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ সুম্মা ইস্তিকামু রাব্বুনাল্লাহ মানে তাওহিদ রবের তাওহিদ ইস্তিকামত যদি থাকি তাওহিদের উপরে মৃত্যুর সময় ফেরেশ তারা আসবে এসে আমাদেরকে বলবে আল্লাহ তাখাফু ওয়ালা তাহজানু কোন ভয় করিও না কোন চিন্তা করিও না ওয়া আবশিরু বিল জান্নাত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো সুবহানাল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ দিতে থাকবেন এজন্য আমরা মৃত্যু পর্যন্ত কোন অবস্থায় শিরক করব না আমরা দুটো জিনিসের বিরুদ্ধে থাকব সব সময় শিরকের বিরুদ্ধে আর বেদাতের বিরুদ্ধে দুটো জিনিসের সব সময় পক্ষে থাকব তাওহীদের পক্ষে সুন্নতের পক্ষে তাওহীদ যেখানে আমরা আছি সেখানে সুন্নত যেখানে আমরা আছি সেখানে শিরক যেখানে বেদাত যেখানে আমরা কোন দলের বিরুদ্ধে না কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে না কোন আলেম ওলামার বিরুদ্ধে না কারো বিরুদ্ধে না আমরা সব সময় বিরোধিতা করব দুটো জিনিসের শিরক আর বেদাত এই দুটার সাথে আমাদের শত্রুতা কোন মুসলিমের সাথে কোন আলেম ওলামার সাথে কোন দলের সাথে কোন ব্যক্তির সাথে আমাদের শত্রুতা নাই আমাদের শত্রুতাটা হলো দুটো জিনিসের সাথে শিরকের সাথে বেদাতের সাথে আর আমাদের বন্ধুত্বটা সম্পর্কটা হলো তাওহীদের সাথে সুন্নতের সাথে তাওহীদের অনুসারী সুন্নতের অনুসারী যত ভাই তারা আমার মুমিন ভাই দীনি ভাই মুসলিম ভাই কিন্তু কোন মুসলিম যদি শিরক করে বেদাত করে কুফরি করে তার সাথে আমার ওয়ালা নাই বন্ধুত্ব নেই এই বিষয়টা আমরা সব সময় খেয়াল রাখার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন আল্লাহ পাক এই এলাকার সকল ভাই বোনকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আমিন আজকে এই মাহফিলকে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আমিন আজকে এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিলকে সফল করার জন্য যেই ভাই যেই বোন আর্থিকভাবে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে বিভিন্নভাবে সময় দিয়ে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক সকলের সহযোগিতাকে কবুল ও মঞ্জুর করে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকের মাহফিলের প্রথম থেকে শুরু করে পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তাওহিদকে শক্ত করে ধরে সুন্নতকে কামড়িয়ে শক্ত করে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার তৌফিক দিন